Napapansin Mga bulaklak ay magkakawangis Mga dahon ay magkakahugis Hindi mo ba na itatanong Ito'y may ayos na sinusundan Sa math ninyo yan malalaman Halina sumama na kayo Maglakbay, mag-enjoy, maglaro Pisina ni Eric the Logic. Siya yung sikat na batang detective. Te, ba't kasi hindi ba nalang dali na sa loose ni Fondi? Ito magbabasketball pa tayo. Ah, hindi, hindi, hindi. Ah, kailangan kong malaman ang storya nito. Tsaka sabi niyo sa karatula, lahat ng problema na susurg ni Eric. Hindi naman lahat. <gasps> Hanggang ngayon nga, hindi ko pa rin nare-rescue yung princess sa Super Mario. Hindi ko pa natalo yung ogre sa Tekken 3. Pero bukod doon, kaya akong gawin ang karamihan ng bagay. Ay, pasensya ka na. Nagtuloy-tuloy na kami kasi sabi doon tuloy eh. Ako nga pala si Joey, tsaka ito yung kaklase ko si Dennis. Nandito kami Alam pa... Alam ko kung bakit kayo nandito. Hmm? Nag-aaral kayo sa school na pinapasukan ko. Ah! Grade 6 students kayo. Nandito kayo dahil gusto nyong malaman kung sino ang may-ari ng kamerang napulot nyo. Ang galing! Tama lahat ng sinabi mo. Pero, paano mo nalaman yun? Simple lang. Ginamitan ko ng... Logic. Logic? Ano yun? Yan ang ginagamit ko para masolve ang mga kaso bilang isang detective. Paano, paano yun? yun? Ganito yan. May three steps para sa logical thinking. Observation, knowledge o kaalaman, at deduction. Ah, uh, eh, baka may additional charge pagka pinaliwanag mo sa amin yan. Ha, talaga? Gusto niyo matuto ng logic? Ah, uh, um, wala, wala, wala. Walang extra charge. Libre. Example number one, ayon sa aking observation, uniform sa school yung suot nyo. At ayon naman sa aking knowledge o kaalaman, iyan ang uniform sa pinapasukan kong school. Kaya etong aking deduction. Kung ganyan ang uniform ng mga mag-aaral sa school ko, at ganyan din ang suot nyong uniform, ibig sabihin, doon din kayo nag-aaral sa pinapasukan kong school. Oo nga no. Paano mo nalaman yung grade namin? Eh wala naman yung sa uniform. Pero nasa ID. At alam ko rin na color-coded ang ID sa school natin. At alam ko na pink ang ID ng mga grade 6 students. At na-observe ko na pink ang ID nyo. Kaya ang deduction ko... Grade 6 students kami! Wow! Ganun pala! Una, na-observe mo na pink ang ID namin. Tapos, alam mo na pink ang ID ng mga grade 6 students sa amin. Kaya ang deduction mo... Grade 6 students kami! Correct! Eh, ang bilis nyo palang matuto eh. Eh, paano mo naman nalaman na magpapatulong kami sa'yo? Eh, lahat naman ng tao eh, nagpupunta sa'kin. Para lang magpatulong eh. O ano? 
Umpisahan natin investigasyon? Eh, teka. Paano yung detectives, Fimo? Andi na ba yun? Ano, lika na! Dali! Sige, sige. Tungan nyo ako. Baka may klorito kung sino may ari. Teka, saan nyo nga ba nakuha to? Pagpunta ako sa Practical Arts Building para isubmit yung project kong birdhouse. Eh, nakita ko si Dennis. Kaya nalingat ako. Uh, pagbalik ko, may nakapark na kotse sa may birdhouse. Bigla itong umalis. Nantignan ko yung birdhouse, nandun yung camera sa loob. At nung pagkasubmit ko ng birdhouse at pagkasoli ni Dennis ng libro sa library, Dumanetsyo na kami dito. Hmm. Observation. Isa itong mamahaling camera. At di ba pwede mabili na isang karaniwang bata? Ni! Baka nilagaw niya! Uy, ba't niya naman nilagay sa birdhouse ko? Isa pa, mayroon tong film sa loob. Kaya lang, bus na. Pa-develop kaya natin! Baka may picture na may ari niyan! Teka, teka, teka. Mayroong gasgas ang camera. At meron ditong natuyong sabong pampaligo. Di maingat yung may ari na. Sayang. Higit sa lahat, sticker na to. Lynn, ibig sabihin, batang babaeng may ari nito. Bata, eh mamahaling nga yan, di ba? Eh tingnan mo yung sticker na yan. May matanda bang maglalagay niyan sa gamit nila? Very good, Joey! Yan ang paggamit ng logic. Di teacher may ari niyan. Kung estudyante man, alam ko na! May listahan ako ng mga estudyante sa eskwelan. Magagamit natin yun. Ah, oo. Sekretary pala siya ng Student Council. O ano? Dali na natin yung mga listahan dito. Lika na! Tulungan niyo ako magbata, Sil! Listahan lang. Magpapatulong pa. Tara na! Tara na. Logic ang isa sa pinakamahalagang kakayaan ng tao. Eh, halos lahat ng problema pwedeng may solve sa pamagitan ng logic. Nagagamit ba ang logic sa lahat ng bagay? Lagi natin ginagamit ang logic. Di lang natin namamalayan. O yun, tignan niyo yun. Kula yung pedestrian light, di ba? Ibig sabihin nun, don't walk. Kaya hindi dapat tumawid. Ayon sa deduction mo, yun ang dapat gawin. Oh, green A light. Alam ko ibig sabihin niyan. Wok. Kaya pwede nang tumawid. Tama. Sa halos lahat ng bagay, gumagamit tayo ng logic. Tara. Tara. Talaga ng logic. Maraming na paggagamitan. Eh, magagamit kaya ang logic dito sa paghanap natin para maging mas madali? Siyempre naman. Eh, alam natin babae si Lynn. Kaya, hindi na natin kailangan tignan yung listahan ng mga lalaki. Eto pa. Hindi to kayang gamitin ng maliliit na bata. Di huwag na natin tignan yung mga grade 1, grade 2, at grade 3. Ang galing nga! Pakunti na pakunti yung titignan natin! E di isoli na lang natin yung mga lista na hindi natin titignan. Joey, andito na tayo eh. Hindi na logical kung susoli pa natin yun. Dennis! Joey! Oh, Eric! Eric, anong balita? Ah, uh, siguro hindi mo rin nakita si Lina, no? Hindi ka rin kasi tumawag sa amin kagabi. Tama ang deduction mo, Joey. Wala nga sa listahan ng mga estudyante si Lin. Kaya ang ginawa ko, nag-develop ko yung film sa loob ng camera. Nako, ko pa nagpa-develop nun? Ah, wala yun. Singilin na lang natin si Lin pag nakita natin siya. Oh, 
Yung tayo sa office. Ah, Siguradong makuha tayo ng kilo dito. Ta. Bakit nakahati sa dalawang grupo? Kasi itong lima, kinunan sa isang locker room. Tapos yung tatlo naman, sa isang sinehan. Hmm. Ayusin natin yung pagkakasunod-sunod yung letrato. Baka may makuha tayong clue tungkol kay Lynn. Sige. Tara. Teka, yan yung boys locker room sa gym, ah. Diyan kasi kami nagsishower pagkatapos namin mag-basketball, eh. Ibig sabihin, sa loob ng school natin, kinunan yung mga yan. Diba, Dennis? Oo nga, no. Tama na kaya ito? Hmm, kinunan ni Lynn ang dingding na ito pagkatapos niyang ibinta ang pangalan niya. Kinunan niya rin ang buong kwarto kahit na puro nakatawil lang ang mga tao dun. Pagkatapos, kinunan niya itong bata habang naliligo. Hinabol siya ng bata at saka siya pinukol ng sabon. Doon pala galing niya sa dito sa camera. Eh, paano niyo naman alaman na ito ay nauna rito? Dito kasi, malinis at tuyo pa yung sahig. Hindi pa siya inahabol nung batang galing sa shower. Siguradong nauna to kaysa dito. Dahil kaya nga siya hinabol ng bata dahil kinunan niya ito habang nagsashower. Tama kayo! Pero alam niyo, sa paligay ko, nahuli niya ginawa yung pagpipinta ng pader. O, tignan niyo rito. Maraming tao sa loob ng locker. Maraming makakakita sa kanya. Kaya hinintay niya mag-alisa ng ibang mga bata sa kanya pininta ng dingding. Sino si Lin? Alam na eh. Tignan mo ito ibang litrato. Oh, kuha yan sa sinehan. Ah, teka. The Sixth Sense yung pelikulang pinanood nila. Eh, special screening yan kahapon eh. Ito, siguradong nauna to. Dahil mm. bumibili pa lang silang tiket. At ito naman yung sumunod dahil may tiket na sila. At ito naman yung uli. Dahil papasok na sila. Tama nga yung pagkakaayos ng letrato. Pero, di pa rin natin alam kung sino si Lin. Correction! Meron tayong bagong clues. Una, marami siyang kalokohan. Kinunan niya itong isang bata habang naliligo at sinulatan niya ang digding sa locker room. Pangalawa, alam nating nanood siya ng special screening ng The Sixth Cent kahapon. At higit sa lahat, lalaki si Lin, hindi babae. Ano? ano? Lalaki si Lin dahil hindi siya makapasok sa locker room ng boys kung babae siya. Oo nga, no, pero bakit Lin? Siguro initials na yun. Initials? Tama! Lalaking may initials na LYN ang hinahanap natin. Sakto! Hanapin natin sa mga batang lalaking grade 4 to grade 6 ang apelido na gumpisa sa letter N. O, sige, sige, tara, tara, tara. Excuse me, tumuli na ako kasi sabi nitong sa'yo. Okay lang. Ako si Eric. Ikaw siguro si Leo Y. Noveno? Ako nga. Nasaan na yung camera ko? Sila ang mga kaibigan ko. Si Dennis. Si Joey. At sila ang nakakuha ng camera mo. Sila ba? Salamat, ha. Regalo kasi yung saan ng daddy ko, eh. Lagot ako pag nalaman niyang nawala. Akin na ang camera. Babayaran na lang kita. Kung sasabihin mo sa amin ng totoo, eh, hindi na kita sisingilin. Hmm? Totoo? Anong totoo? Nawala lang ang camera ko sa school. Yun lang ang nangyari. Nawala? Uwi na lang. Sinadya mo yung lagay yun sa birdhouse, di ba? 
Hindi! Hindi lang ang pagkawala ng kamera ang dapat ikagalit ng daddy mo. Bukod sa mga kalokaw ang kinuha mo, agay ng pagkuha ng picture sa naliligo. Ang paglagay ng graffiti sa dingding ng boys' locker room, Ang pagtakas sa klasit na nood ng sine kasama ang mga kaklas mo? Teka, paano nyo nalaman yun? Simple lang, logic. Logic? Pinag-aralan namin yung mga ebedensya sa tatlong paraan. Observation, knowledge, at deduction! Hindi ka pumasok sa mga klase mo sa hapon noong Martes. Nanood ka ng special preview ng The Sixth Sense at nagmamadali kang bumalik sa school dahil susunduin ka na ng daddy mo. Kaya mo sinadyang iwala ang kamera! Baka ipadevelop niya yung film sa loob nito. Mabuko ang mga kalukuha mo. Kaya tinago mo yung camera sa loob ng project ni Joey. Oo oh, na, oo oh, na! Ano ba talaga gusto niyo mangyari? Magkano ipapahid ko sa inyo para hindi malaman ng daddy ko ang tungkol dito? Ang gusto naming mangyari, pumunta sa principal's office at aminin mo na ikaw ang gumawa ng vandalism sa loob ng boys' locker room. Ano kayo, hilo? Lagot ako pag ginawa ko yun. Pag hindi ninyo binigay sa akin ang camera ko, at pag nagsumbong kayo sa daddy ko... At anong gagawin mo, Leo? Daddy? Tinawagan nila kayo? Ganito ang gagawin mo, Leo. Aaminin mo na ikaw ang nagsulat sa dingding ng boys' locker room. At galing sa weekly allowance mo, babayaran mo ang film developing, ang pagpapalinis ng kamera, at ang detective's fee ni Eric. Pero, Daddy, abutin ako hanggang next year bago ko mabayaran lahat yun. Talagang ganyan. Sana naman eh, nag-enjoy ka sa panonood mo ng sine nung Martes. Dahil, baka next year ka na makapanood ulit. Halika na. Pasensya na kayo. Case closed! Woo! Ayos! Yes! Kaling natin. Thank you.